Bienvenido al curso BWAP de Club de Capitales, encontrando el precio institucional del mercado. Soy Juan Alberto Maldonado, CEO de Club de Capitales y Trader Profesional. Es un placer compartir con usted este conocimiento acerca del BWAP, porque de ahora en adelante usted lo va a utilizar todos los días en su trading y va a comenzar a ver los resultados desde el primer día. Es una media móvil, llamémoslo así, universal, que no importa el marco de tiempo en el que usted esté, va a ser el mismo valor, que es el nivel que los institucionales, que los traders bancarios utilizan para asesorar a sus clientes en el momento de las entradas, para tomar profits, para eh, buscar eh, trades y volver al, al BWAP y una cantidad de aplicaciones que le voy a enseñar en este curso de tres sesiones. Hoy es la introducción al BWAP. Usted va a conocer todos los aspectos básicos y lo necesario para comenzar a utilizar esta técnica. Yo recomiendo eh, utilizar la técnica en el software eh, TradingView. En TradingView el BWAP aparece en indicadores, hacemos clic en indicadores y escribimos BWAP. Ahí está, el BWAP, el primero que aparece que hace, hace parte de la plataforma. Usted hace clic y inmediatamente se agrega a su gráfico esta línea en color azul que parece una media móvil, pero no lo es. En realidad el BWAP es el volumen del precio medio ponderado, es decir, es el promedio del volumen del precio ponderado. Y esto crea una información del mercado increíble. Sabemos que en el mercado Forex, por ejemplo, no tenemos acceso al volumen como tal, porque es un mercado descentralizado, pero sí tenemos acceso al tick volume. El tick volume no tiene nada que ver con el broker. El tick volume es simplemente la velocidad del precio. Si, si, en el, si en una hora, por ejemplo, el precio se mueve hacia arriba, hacia abajo varias veces, usted ha visto el bid y el ask, ¿cierto? Entonces, aquí lo podemos ver, por ejemplo, eh, en el euro, él se va moviendo. Sí, se va moviendo. Eh, si tenemos la columna del bid y el ask, o solo el promedio, está bien, pero se va moviendo y se va moviendo. Cada movimiento de esos, por ejemplo, si están 18, 97, 8 y pasa a 9, aquí el último dígito, o a 7, ese es un tick. Entre más ticks eh, sucedan en el, en, un, en el tiempo que usted esté, en una hora, en un minuto, lo que sea, entre más movimiento, no importa que, si es hacia arriba, hacia abajo, si es lateral, entre más el precio se mueve es porque hay más órdenes, ¿cierto? Y ese es el tick. Entonces lo que hace el tick volume es que simula el volumen del mercado gracias al número de órdenes. ¿Cómo sabe el número de órdenes si es un mercado descentralizado? Por el movimiento del tick, tick volume. Y de esa forma se crea una imitación del 90% del eh, volumen. Es decir, no es completamente exacto, es 90%, pero para términos del trading es más que, que suficiente. Y usted va a ver en este curso, en todos los ejemplos que vamos a ver, cómo esto, estos niveles son importantes. Si no fueran importantes y si los traders bancarios no estuvieran utilizando estos niveles, pues simplemente no funcionaría para nada y usted va a ver que el BWAP funciona muy bien. Además, este eh, BWAP, eh, le recomiendo que lo utilicen en TradingView porque TradingView recibe tick volume. Es decir, eh, TradingView funciona en gráfico de tick. Mientras que plataformas como MetaTrader 4, MetaTrader 5 funcionan con gráfico de un minuto. Es su, su unidad más pequeña. Entonces, si bien hay indicadores que dicen que traen el tick volume y demás, en realidad la medición no es muy exacta. Sin embargo, usted puede hacer sus experimentos y comparar con TradingView que es bastante exacto. Ahora entremos en el tema del, del BWAP. El BWAP... El BWAP es el precio promedio ponderado del eh, volumen del mercado. 
Es decir, que tiene en cuenta en su fórmula el volumen y el precio, hace una ponderación y crea un promedio, similar a una media móvil, pero tiene diferencias sustanciales. Por ejemplo, en una media móvil, cuando usted se mueve de time frame, el valor va a cambiar de la media móvil, porque está tomando diferentes velas. Aquí no está teniendo en cuenta el tiempo. Por lo tanto, no importa si usted va a 4 horas, o si va usted a diario, o si va usted a 15 segundos, el BWAP siempre va a tener el mismo valor. Siempre. No importa el marco de tiempo que usted quiera utilizar. Siempre va a estar en el mismo valor. Entonces es una referencia a nivel institucional. Eh, si usted, por ejemplo, es un trader bancario, hay muchos trabajos eh, no tan difíciles como los del trader en el mercado financiero. Y supongamos que usted eh, quiere eh, asesorar a un cliente. Entonces usted está en su escritorio, ahí en, en, eh, en Wall Street, en cualquier banco, y un eh, cliente le llama y le dice, mire, yo soy cliente de su banco y estoy considerando en comprar acciones de Apple. Entonces hay una cantidad de negociación que se hace así de fácil. Lo que hace el trader, el, bueno, no es un trader, lo que hace el asesor en ese momento es decirle al cliente, mire, en este momento el precio está por debajo del precio promedio del mercado. Sí, estamos de acuerdo. Ya sabemos que la línea azul es el precio como justo del mercado, como el punto de equilibrio, llamémoslo así. Entonces usted le dice al cliente que está por debajo. Usted quiere comprar acciones de Apple para el largo plazo, las quiere tener por 10 años, 5 años, bueno, lo que usted quiera. Entonces estábamos el precio por debajo del BWAP, compre. Y así de fácil trabajan muchos asesores en Wall Street. Si lo ven por acá, a ellos no les importa. Lo importante es que esté por debajo del BWAP. Si está por debajo del BWAP, es porque el precio está a un buen precio. Y ese cliente que quiere comprar acciones no le importa si la acción fluctúa y sube porque la tiene la, la, la inversión de largo plazo. Lo mismo pasa con las mesas de, de, de dinero, las mesas de negociación en monedas. Si usted llama al banco y, y quiere hacer una eh, importación de un producto que quiere comprar en China y llevarlo a su país, entonces llama al banco a la mesa de dinero, pues usualmente si es, son transacciones relativamente grandes, se, se pasan a mesa de dinero y usted habla con un trader, entre comillas, de esa, de esa mesa de dinero y eh, él le dice, no, esperemos un momento. ¿Sí? Por ejemplo, si el precio está encima de BWAP, usted necesita eh, comprar una maquinaria en Nueva Zelanda y el precio está... Eh, por encima del, del BWAP, en ese momento por teléfono el asesor le va a decir en este momento el precio está por encima del promedio del mercado y es necesario que esperemos a que el precio esté por debajo y una vez que el precio está por debajo a ellos no les importa entonces le dicen al cliente en este momento el precio está por debajo del precio promedio del mercado es un buen momento para que usted haga su transacción ese es el punto para eso funciona el BWAP principalmente, cuando se hace ese tipo de asesoría. Pero, para nosotros como traders, tiene una gran utilidad. Porque algo que usted puede comenzar a observar es que el precio regresa al BWAP. Mire eso, se aleja y regresa al BWAP. Se aleja y regresa al, al BWAP. Se aleja, casi regresa aquí al BWAP. Se aleja, regresa al BWAP. Se aleja, regresa al BWAP, se aleja, regresa al BWAP y así sucesivamente. Es decir, que podemos definir el BWAP como el precio del campamento base, como el sitio seguro para el precio, donde el precio se siente cómodo. Sí, estamos de acuerdo, es el sitio donde el precio se siente a gusto, donde el precio se siente cómodo. Supongamos, para hacer una analogía, que... Que, que el precio es alguien muy temeroso, que le da bastante temor salir a la calle. Entonces sale ¿sí? y ve un eh, vehículo pasar, entonces se asusta y regresa a su casa. Es el sitio seguro, es donde el precio se siente cómodo. Y por eso actúa como un imán, ¿sí? como un imán grandote, aquí el, el BWAP. El precio sale y regresa, sale y regresa, sale y regresa. 
Entonces, como sabemos que es un sitio tan cómodo para el precio, y esto sirve para cualquier mercado, no importa si estamos en, en Forex, si estamos en Bitcoin, si estamos en acciones individuales, por ejemplo, veamos el BWAP en Bitcoin, mire, el precio sale y regresa. Sí, si nos alejamos, vemos como sale y regresa, sale y regresa, sale y regresa. Mire esto, ¿hasta dónde regresa? Hasta el BWAP. Sí, es el, el precio cómodo. Y aquí estamos en un minuto, ¿no? Sabemos que el BWAP va a ser el mismo valor en cualquier marco de tiempo. Si vamos a un marco de tiempo de diario, pues el BWAP va a estar casi igual al precio. Pero si vamos a un gráfico de 5 minutos, ahí es donde vemos los estiramientos del precio. Veamos otros mercados, por ejemplo... Pasemos al petróleo, un futuro. Sí, lo mismo. Sí, como usted puede ver, el BWAP es un nivel de referencia. Y durante este curso de tres clases, yo le voy a enseñar diferentes estrategias para que usted incorpore en su trading. Y no es que vaya a utilizar solo el BWAP, por supuesto que no. Va a seguir utilizando lo que usted está utilizando, sus sistemas de trading, pero le va a agregar este este condimento adicional a su trading, que es el BWAP. Nosotros en Club de Capitales utilizamos Elliott Wave para analizar el mercado, utilizamos nuestras estrategias exclusivas de entrada, utilizamos Volume Profile para encontrar las zonas de valor y, por supuesto, el BWAP. La, la idea principal, su misión como trader, si usted me pregunta a mí, ¿cómo le parece eh, la compra que hice en el petróleo. Si sí, supongamos que usted tiene una mentoría conmigo y dice, mire, eh, yo vi que el precio estaba haciendo, por ejemplo, una onda 3 de Elliot o estaba en una tendencia, lo que sea. Y vi que comenzó a retroceder. ¿sí? Y pensé que estaba una cuarta onda y que era una continuación o que era una bandera de alcista. Entonces yo le compré aquí, por ejemplo. Entonces yo le voy a decir, bueno, pues interesante su idea, pero está haciendo algo mal en términos de BWAP. ¿Por qué? Porque cuando usted va a comprar, y atención a esta regla que le va a cambiar su trading, cuando usted va a comprar para un trading largo, para una compra, la regla es que el precio tiene que ser menor a BWAP. Es decir, que para compras, si usted está buscando una compra, no quiero que me entienda mal que si el precio está por debajo es una compra. No. Cuando usted está buscando una compra, lo debe hacer por debajo del BWAP o a más tardar en el BWAP. Pero cuando el precio ya está por encima del BWAP, espere un retroceso por debajo del BWAP para entrar. Por ejemplo, utilizando ondas de Elliot, Podemos pensar que esta sea una onda 1, que esta sea una onda 2 y que el precio esté en su, eh, vaya a empezar su onda 3. Entonces usted aquí hace un análisis de piso, encuentra el valor, encuentra el rechazo, encuentra la reversa y se va en largo. Todo esto yo lo enseño a diario en los mercados en vivo, en, en las membresías de trading y también en nuestros cursos usted aprende pues ya todas esas técnicas especiales de entrada. Es decir que aquí yo estoy combinando ¿Sí? Estoy combinando el BWAP con algo más. ¿sí? Pero el BWAP es el que me da permiso para ir en largo ¿sí? o en corto. La venta, en ese caso, sería igual al precio mayor al BWAP. Es decir, que si yo estoy buscando una venta, no porque el precio esté encima del BWAP, no lo vaya a utilizar de esa forma, sino por ejemplo, porque usted está viendo aquí un hombro cabeza a hombro, está eh, con su técnica que sea, velas japonesas, medias móviles, lo que usted utilice o nuestras técnicas, va a, está buscando, su, su, su misión es buscar un corto, lo hace lejos del BWAP. Y también puede utilizar el BWAP para tomar profits. Esta es una introducción al BWAP, pero en las próximas eh, clases le voy a enseñar estrategias más precisas. Ahora, como puede ver, el precio regresa a base, sube, cae, falla 
y ese podría ser el mejor momento. O si usted lo intentó comprar acá, porque, porque pensaba que era el final del movimiento, puede pasar a medida que usted va practicando, pues va mejorando y va filtrando. Eh, tiene una, una, pequeña, peque, una pérdida pequeñita, vuelve a entrar. A veces como traders nos toca entrar dos veces en un trade o tres veces y note lo que pasa. El precio comienza su ciclo y se dispara. Sí, usted ya, dependiendo del tipo de trading que esté haciendo, si está haciendo eh, scalping, de pronto puede tomar su profit en el BWAP y hacerlo varias veces. Si está haciendo eh, day trading, pues puede mantener hasta, hasta el alto. Si está haciendo swing trading, puede intentar mantenerse más tiempo. Sí, depende ya de la estrategia que usted esté aplicando en términos de, de, del tiempo. Por ejemplo, tengo un, un ejemplo fresco en, eh, en New Zealand Dollar. Voy a ir al gráfico de, de cuatro horas primero. Aquí he resaltado como todos los estiramientos del BWAP y como usted puede ver el precio vuelve y vuelve al BWAP. Pero quiero, quiero compartirle un trade que yo tomé esta semana que fue aquí en esta zona. Ups, aquí. Entonces, eh, nosotros en Club de Capitales tenemos un grupo, un canal de Telegram donde usted puede recibir, si tiene activa su membresía, platino o diamante, mis ideas de trade. Aquí tenemos la idea del trade, de trade de New Zealand. Entonces el plan fue en noviembre 23, vender en el 69.64 con un stop loss de 10 puntos, es en el 69.74. Voy a agregar los niveles de referencia y voy a explicar el trade desde el punto de vista BWAP. Entonces primero el stop lo dejé en el 74, y la entrada en el 64. Listo. Me gusta este ejemplo por lo que está tan fresco que, lo que acabé de tomar este trade esta semana. Listo. Entonces la línea verde es la entrada, la línea roja es el stop y el eh, cuadro en el color verde con borde rojo es la zona donde yo, donde yo vendí. El momento. Entonces vamos a 15 minutos y les muestro lo que sucedió. Entonces ese día yo estaba buscando la venta de acuerdo al conteo de Elliot y note dónde le entré. Bien preciso, 69.64 con stop aquí. El precio pasa y rompe el BWAP. No se preocupe que en las próximas clases vamos a, a ver más detalles ya de estrategias, pero en este momento quiero que usted comience a interiorizar. Bueno, primer paso, el precio está lejos del BWAP. Entonces estoy buscando una venta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el precio está lejos del BWAP, hacia arriba, está estirado. Y sé que el precio tiende a ir al BWAP. Cada vez que él se estira, él regresa. Se estira al otro lado, él regresa. Sí, es su punto base. Y note cómo el precio cae al BWAP y lo rompe. Entonces ahí, perfecto, todo va bien, no hay nada de que preocuparnos, incluso uno puede comenzar a administrar su stop, puede comenzar a reducir el stop que era de 10 pips. Hay traders que dicen, bueno, aquí yo ya llevo aproximadamente el 1% de mi trade, poco más del 1%, si este es el riesgo, ya me voy con eso, ¿sí? no hay problema, esas son decisiones que usted va tomando eh, y va calibrando en su camino a, a ser eh, trader profesional, y el precio, tuvimos esta gran, gran, eh, este gran movimiento a la baja, con solo 10 pips. Es decir, que en 20 pips ya llevábamos el 2%, en 50 pips ya llevábamos el 5% de la cuenta en, en un solo trade. Pero bueno, el precio hizo un movimiento de más de 60 puntos, porque entramos en el 64 y llegó al 68, 90 y algo. En, en mi caso... Yo, en mi estrategia, yo voy apretando stop. Yo voy apretando stop. A mí me sacó con 50 puntos en ese trade. Eso fue todo. Y note que, porque sabemos que entre más se aleje el BWAP, eh, va a rebotar. ¿Sí? Entonces es mejor, si uno quiere seguir en corto, por ejemplo, esperar si hay una oportunidad de venta. En este caso, pues claramente no la hubo. O si uno la tomó en venta, entró aquí y dejó el stop loss aquí y lo sacó. Por ejemplo, si uno quería una continuación y la intentó hacer ahí, pues ahí perdió 10 pips o 1% de la cuenta o menos. Pero más allá de eso, cu recuerde, cuando el precio se aleja del BWAP, hay que tener bastante cuidado, 
porque él va a rebotar y ahí usted debe apretar su stop loss. Si tiene ese gran movimiento, entre más fuerte el movimiento, más fuerte la, el retroceso al BWAP. Entonces, note, eh, bueno, ese, ese fue mi trade de la semana, le saqué 50 puntos eh, y el precio logre, logró subir, se aleja del BWAP, mire esta divergencia, sí, bueno, eh, si, si tenemos un oscilador hay divergencia y el precio ¿qué hace? ¿regresa a dónde? al BWAP rompe, se aleja ¿qué hace? regresa al BWAP entonces a grandes rasgos podemos decir que el BWAP nos ayuda a saber cuándo debemos comprar y cuándo debemos vender en términos de nuestra estrategia relacionado con nuestra estrategia no por sí solo dos, podemos utilizarlo como profit como take profit, incluso podemos utilizarlo como stop, unos cuantos puntos debajo, debajo o encima del BWAP, porque sabemos que si rompe y cruza, él tiende a estirarse, pero bueno, no me quiero adelantar en más detalles, porque hay bastante por recorrer en términos de BWAP. Esta es la primera clase, si tiene preguntas puede contactarme en juanmaldonado.clubdecapitales.com también puede visitar nuestro eh, sitio web clubdecapitales.com eh, Juan Maldonado arroba clubdecapitales.com y ahí está puede escribirme, puede visitar nuestro sitio web, ahí tiene todos los datos de, de contacto y de ahora en adelante comience a utilizar el BWAP nos vemos en la segunda clase, que esté muy bien y hasta pronto